eh, equipo de transmisión, eh, plantas generadoras de solares y de combustible. Y ya se puso la información, de hecho se está suspendiendo el pago a los custodios y a los operadores de esos centros de votación. Ya tenemos identificado el centro de votación y, el, y las personas sí. que tuvieron alguna responsabilidad entre los custodios de centros de votación y los operadores técnicos. Ya en algunos casos hay, es que el, la institución no mandó en el equipo, pero ya está procesándose porque está pasado el pago de más de 30 mil personas entre custodios y operadores técnicos. ¿Abogado? Es obligación del Consejo de Borrapes el pago por la labor de ese Peñada, se está actualmente tramitando el primer pago del primer corte y esperamos pues en el menor tiempo posible ahorrar las deudas con todos estos custodios de centros de votación y operadores técnicos y únicamente le va a suspender temporalmente el pago en aquellos centros de votación donde faltó equipo o justifique si fue que no le llegó a una parte del equipo a cada uno de los Oígame, eh, abogado. Y operadores técnicos. Bueno, es una qué cultura la que se, la que se practica, porque los, los buenos somos más en este país, pero qué cultura, por el amor de Dios, cómo se van a robar el equipo tecnológico después de las elecciones. Hombre, yo creo que el Ministerio Público debe proceder también a investigar, abogado Lino Tomás. Sí, estamos mandando ya la, la, en coordinación con la Oficina de Bienes, la Dirección de Sistemas y la, sí. nuestra dirección, la Dirección de Bienes Políticas, la información al Pleno de Consejeros para que ellos ya ordenen a las autoridades correspondientes, la investigación porque también incurre de responsabilidad a la Fuerza Armada, porque son los encargados de custodiar todo el equipo, y, o sea, no solo son los operadores técnicos y los custodios sino también las Fuerzas Armadas que tenían que sí. custodiar tanto la entrega como el regreso a todo el equipo ¿Y cuánto cuesta? Cuánto, ¿Cada equipo cuánto cuesta, abogado? Eso no le podía dar la información varía, recuerda que entra en el proceso de licitación todas las compras o compras directas y en base a la oferta que se toma en cuenta la capacidad instalada de cada empresa para poder abastecer con la cantidad recuerde que son miles de equipos los que se usaron en las elecciones claro. generales ¿Y ya tienen identificado a los supuestos hechores de este, de este robo? ¿Autores bueno, es de este que, robo? En cada centro de votación participaban entre cinco custodios y un operador propietario y suplente. Son siete personas, pero de ese uno que se quedó. Cuando crucemos la información entre ellos, ahí va a aparecer el responsable. Yo creo que lo que debemos hacer a través de su medio, bien sea Batute, es pedirle a los que se quedaron en equipo que nos devuelvan antes que someterse a este proceso de investigación y seguimiento que dará la Fiscalía y las autoridades correspondientes. Bueno, son más de 240 equipos, ¿verdad?, tecnológicos que se perdieron. Sí, son eh, computadoras, escáner, sí, antenas sí, satelitales, sí. plantas generadoras, eh, solares y de combustible. Bueno, no, pero yo creo que la Agencia Técnica de Investigación Criminal tiene que actuar, tiene que investigar esto, esto le cuesta al Estado. Óigame, son doscientos y pico de equipos que perfectamente lo pueden utilizar en los centros educativos a partir de febrero del otro año, abogado. Además, además licenciado, cometieron otro delito. Las cajas de los equipos fueron llenadas con libros de las escuelas para equilibrar el, para equilibrar el peso. O sea, que además de robarse el equipo del Consejo Nacional Electoral, sustrajeron libros amor de Dios. para uso de la niñez. Imagínese hasta dónde llega la picardía la sinvergüenzada de las personas, aparte que los contratan, que les van a dar un salario por estar operando los equipos, se los roban y quieren engañarnos metiendo libros de los centros educativos para, 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 para equipar el, el, el peso. No, hombre, abogado, el Ministerio Público tiene que actuar inmediatamente. Lo bueno es que, que ustedes actuar, ya los tienen identificados. Tiene que, estar, tiene que actuar y ya están identificados los centros de votación sí. y ahí hay una relación entre custodios, operadores técnicos y él también tendrá que brindar informe a las Fuerzas Armadas. Bueno, esperemos entonces que actúe ya el Ministerio Público. Esto le cuesta al okay. Estado. Este es un gasto, esto es un gasto que, que, que sin duda alguna fue importante para este proceso electoral. Abogado Lino Tomás, gracias, muy amable por hacer esta denuncia aquí en el noticiero, aquí en el programa Día gracias, Político. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. gracias.